আজকে আমরা দেখবো হচ্ছে ম্যাক্সিমাম শেয়ার ডিউ টু মুভিং লোডস এর আগের দিন আমরা দেখছিলাম ম্যাক্সিমাম রিয়াকশন ডিউ টু মুভিং লোডস তাহলে জাস্ট এখানে রিয়াকশনের পরিবর্তে শেয়ার আসছে বাদ দিয়ে সব কিছুই সেম আছে এখন আমরা কোয়েশ্চেনটা শুনে দেখি কতটুকু চেঞ্জ হয়েছে দেখো এটা হচ্ছে আমাদের সেই কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেনে বলছে ডিটারমেন দ্য ম্যাক্সিমাম শেয়ার অ্যাট সি ইন দ্য বিম ইফ দ্য হুইল লোড মুভ ফ্রম রাইট টু লেফট এবং দেখতে পাচ্ছ আমাদের বিমটা সিম্পলি সাপোর্টেড বিমই আছে এবং আমাদের লোডিং যে কনফিগারেশন সেটাও সেম শুধুমাত্র শেয়ারের জায়গায় রিয়াকশনের জায়গায় শেয়ার হয়েছে আর আগে এখানে বলতো এ বিন্দুতে এখন এ বিন্দুতে না বলে একটা সি বিন্দু বলে দিছে টু বাই ফাইভ আসলে আসছে দেখো তো লেফট সাইডের মান হচ্ছে টোয়েন্টি ফিট আর রাইট সাইড হচ্ছে থার্টি ফিট তো টোটাল হচ্ছে তাহলে কত ফিফটি ফিট স্প্যান তো লেফট সাইডের নিচের মানটা হচ্ছে টোয়েন্টি ডিভাইড বাই ফিফটি আর উপরেরটা হচ্ছে থার্টি ডিভাইড বাই ফিফটি এই দুইটা রেশিও করে মান দুটা পেয়ে গেছি টু বাই ফাইভ আর থ্রি বাই ফাইভ এরপরের স্টেপ কী এরপরের স্টেপ হচ্ছে আমি আসলে এইটাকে পুরো যে লোডিং মুভিং সিস্টেম আছে সেটা এখানে বসানো শুরু করবো বাট কোন পয়েন্টে আসলে বসাবো মনে করে দেখো রিয়াকশন যেহেতু আমার এ পয়েন্টে বলছে তাহলে আমি এ পয়েন্টে শুরু করছিলাম এখন আমার কোন পয়েন্টে বের করতে বলছে সি পয়েন্টে এটা শুরুটা হয় আমার সি পয়েন্টে এক্স্যাক্টলি সি পয়েন্টে তাহলে আমার এক নম্বর লোড দিয়ে আমি বসানো শুরু করব তো খেয়াল করো কী হয় এই যে দেখতেই পাচ্ছ যে সি পয়েন্ট আছে সেই সি পয়েন্টে আমি এক নম্বর লোড দিলাম এখন প্রশ্ন হচ্ছে সি পয়েন্টে এক নম্বর লোড দিলে বাকি যে আমার ডান দিকে যে তিরিশ ফিট স্প্যান আছে এটার ওপর আসলে কয়টা লোড আসতেছে কীভাবে আসতেছে সেই জিনিসগুলো ক্যালকুলেশন দেখো সি পয়েন্টে যদি আমার এক নম্বর লোড বসে তাহলে এক নম্বর লোড থেকে আসলে আমার পাঁচ ফিট দূরে যেহেতু দুই নম্বর ফোর সোর্স আমার পাঁচ ফিট দূরে আছে এখানে পাঁচ ফিট দূরে আসলে দুই নম্বর লোডটা বসতেছে তারপর দুই নম্বর থেকে তিন নম্বর লোডের ডিস্টেন্স হচ্ছে আমার দশ ফিট তারপর তিন থেকে চার ডিস্টেন্স হচ্ছে পাঁচ ফিট চার থেকে পাঁচ ডিস্টেন্স হচ্ছে পাঁচ ফিট আবার পাঁচ থেকে ছয় ডিস্টেন্স হচ্ছে পাঁচ ফিট এখন এভাবে আসলে কত দূর যাব আমার এই পাশের বিমের স্প্যান আসলে আসলে থার্টি ফিট ফাঁকা আছে তাহলে আমি যদি এখানে একটু যোগ করা শুরু করি এটা হচ্ছে পাঁচ ফিট এটা দশ ফিট তাহলে পনেরো পনেরো আর পাঁচ হচ্ছে বিশ বিশ পঁচিশ তিরিশ দেখো এক্সাক্টলি কাটাই কাটাই যেখানে আমি ছয় নম্বর ফোর্সটা পাচ্ছি এই জিনিসের ছয় নম্বর ফোর্স একদম কাটাই কাটাই আমার স্প্যানের দৈর্ঘ্য তিরিশ হয়ে যাচ্ছে তার মানে আমার সি পয়েন্টে যখন আমার এক নম্বর ফোর্স থাকতেছে তখন বি পয়েন্ট আসলে আমার ছয় নম্বর ফোর্স থাকতেছে এই জিনিসটা আমি আঁকতে পারছি যেহেতু তোমরা রিয়াকশনটা ভালো করে বুঝছো তাহলে এটা বুঝতে আশা করি কোনো সমস্যাই হচ্ছে না এই অবস্থানটাকে এখন আমরা বলবো ভি ওয়ান মানে শেয়ার এক নম্বর শেয়ারে মান পেয়েছে এরপরে কাজটা কী করবো বলতো এক্স্যাক্টলি ধরতে পারছো যে দুই নম্বর যে ফোর্সটা আছে সেটা আমার এখন সিভিং দুতে দিব তাহলে দেখো এখন এক নম্বর ফোর্সটা আমার সিভিং দুতে আছে এই এখন আমি দুই নম্বর ফোর্সটা সি বিন্দুতে দিয়ে দিলাম এর ফলে কি কি চেঞ্জ হলো দেখো এক নম্বর যে ফোর্সটা আছে সেটা আমার সি পয়েন্টকে অতিক্রম করে চলে গেল আর এর ফলে কি নতুন কোনো কিছু আসছে আসলে আমি দেখতে পাচ্ছি না নতুন কোনো কিছু আসে না কেন আসে না তার কারণটা আমরা যদি দুই থেকে ছয় পর্যন্ত ফোর্সগুলো ডিস্টেন্সগুলো যোগ করি তাহলে বুঝতে পারবো দেখো এটা দুই নম্বর ফোর্স দুই থেকে তিনের মাঝখানে হচ্ছে দশ ফিট তাহলে দশ তারপর এটা হচ্ছে পাঁচ পনেরো তারপর এটা হচ্ছে বিশ তারপরে পঁচিশ পঁচিশ তাহলে আমার অলরেডি চার যেখানে ছয় নম্বর ফোর্স সেখানে আমার পঁচিশ শেষ হয়ে যাচ্ছে আর স্প্যান বাকি আছে তিরিশ ফিট তাহলে আর হাতে পাঁচ ফিট থাকে তার মানে আমার পরবর্তী ফোর্সকে আসতে হলে আমার আসলে দশ ফিট পরিমাণ আমার জায়গা লাগতো খেয়াল করলে বুঝবো এখানে দশ ফিট জায়গা লাগতো কিন্তু আমার হাতে আসলে সেই দশ ফিট জায়গাটা নাই যে জন্য আসলে আমার এটা আসে নাই তাহলে আমার পাঁচে যে অর্ধেক আটকে আছে তো দেখো এখন ছয় থেকে আসলে আমার দেখতেই পাচ্ছ বিভিন্নতে একটা ফাঁকা জায়গা আছে এই এতটুকু হচ্ছে পাঁচ ফিট আবার বি থেকে সাতের মাঝখানে যে গ্যাপটা এটা হচ্ছে আমার পাঁচ ফিট তো আমি এটা যেটা মুখে বলতেছি সেটা আরেকবার একে দেখাচ্ছি দুই নম্বর থেকে শুরু করে ছয় পর্যন্ত এতটুকু তো আসলে আমার তিরিশ ফিট হয়ে যাচ্ছে আর এই ছয় থেকে এতটুকু এইখানে আমার হচ্ছে পাঁচ ফিট পরিমাণ ফাঁকা থাকে আবার সাত থেকে আট এটা আসলে আমার পাঁচ ফিট পরিমাণ জায়গাটা ফাঁকা আছে তাহলে এইটা হচ্ছে আমার প্রথম যে অবস্থান এটা মানটা হচ্ছে ভি ওয়ান আর এই অবস্থানের নামটা হচ্ছে ভি টু আগের মতো আমরা কম্পেয়ার করব ডেল ভি বের করবো ডেল ভি এখানে তির চিহ্ন হচ্ছে ওয়ান তির চিহ্ন টু এই কথার মানে হচ্ছে আসলে আমরা ভি টু মাইনাস ভি ওয়ান করি এবং এটার মানটা যদি আমরা পজিটিভ পাই সে কথার মানে হচ্ছে আসলে ভি টু ইজ গ্রেটার দেন ভি ওয়ান এইভাবে আগের মতো আমরা কম্পেয়ার করতে থাকবো আমরা যদি প্লাস পাই তাহলে ফার্দার অগ্রসর হব আমাদের টার্গেট থাকবে একটা মাইনাস খোঁজো যদি আমরা একবার মাইনাসটা পেয়ে যাই তাহলে আমাদের
সামেশন অফ পি সামেশন অফ পি মানে হচ্ছে লোডস দ্যাট স্টে অন স্প্যান বিফোর অ্যান্ড আফটার মুভমেন্ট হোপফুলি এই জিনিসটা বোঝাতে হবে না এই জিনিসটা আগের মতোই যেটা আমার স্প্যান স্প্যান বলতে হয় পুরোটাই কিন্তু এটা ঠিক আছে পুরোটা কত পঞ্চাশ ফিট এই পঞ্চাশ ফিট স্প্যানের উপরে কার আগেও ছিল এখনও আছে সেটা হচ্ছে আমার সামেশন অফ পি এরপর হচ্ছে ডি সামেশন অফ ডি কি ডিসটেন্স ট্রাভেল বাই ডি এটাও সেম আগে আমরা কী করছিলাম আগে আমরা বলছিলাম যে যে ফোর্সটা এ বিন্দুতে আসে এখন মনে করো এক নম্বর ফোর্স আছে আর একটু পরে দুই নম্বর ফোর্সটা এ বিন্দুতে আসবে তাহলে এক আর দুয়ের মাঝখানে যে গ্যাপটা সেটাই আসলে আমার ডি তো এখন কী বলবো জানো এখন বলো যে ফোর্সটা আগে সি বিন্দুতে ছিল আর এখন যে ফোর্সটা সি বিন্দুতে আসে এই দুইটার মাঝখানে যতটুকু ডিস্টেন্স সেটাই হচ্ছে আসলে আমার ডি এর মানটা তাহলে এই জিনিসটা আসলে নতুন কোনো কিছু না এটা তোমরা বুঝবা এরপর হচ্ছে পি ওয়ান দ্যাট ক্রসেস পয়েন্ট সি একটু আগে বা এর আগে আমরা যেটা করছিলাম সেটা হচ্ছে পি ওয়ান জিনিসটা ছিল যেটা আমরা মুভ সব যেটা পড়ে যাইতো ঠিক আছে অ্যাকচুয়ালি ওই জিনিসটাকে আমি এভাবে বলতে পারতাম না যেটা আমার এ বিন্দুকে ক্রস করতেছে আসলে এ বিন্দু তো আমার এজে আছে আমার এ বিন্দুকে ক্রস করলে আসলে পড়ে যায় ব্যাপারটা সেম কিন্তু দেখো এখন যেটা সি বিন্দুকে ক্রস করতেছে তারাই হচ্ছে আমার পি ওয়ান ঠিক আছে তার মানে এখানে খেয়াল করো পি ওয়ান আসলে কি এই ক্ষেত্রে এক নম্বর ফোর্সটা এখানে সিতে ছিল পরে দুই নম্বর ফোর্স যখন আমার সিতে আসছে তখন আসলে কে সি পয়েন্টকে অতিক্রম করলো বলো এই ক্ষেত্রে থেকে আমি যখন এখানে মুভমেন্টটা হয়েছে কে সি পয়েন্টকে অতিক্রম করছে নিশ্চয়ই বলবো যে এক নম্বর ফোর্স ইয়েস এক নম্বর ফোর্সটা আসলে তারপর আমার সি পয়েন্টকে অতিক্রম করছে তাহলে এটাই মানটাই হচ্ছে পি ওয়ান এরপর হচ্ছে পি প্রাইম পি প্রাইম হচ্ছে লোডস দ্যাট কামস অন দ্য স্প্যান্ড ডিউরিং দ্য মুভমেন্ট এটা যদি কেউ নতুন আসে যেমন এই মুভমেন্টের ক্ষেত্রে আসলে আমরা দেখতেই পাচ্ছি যে কোনো নতুন ফোর্স আসে নাই আগেও এক থেকে ছয় পর্যন্ত ছিল এখন এক থেকে ছয় আসছে সাত আসলে বিম থেকে তোমার পাঁচ ফিট দূরে আছে নেক্সট কোনো যদি মুভমেন্ট হয় তাহলে সাত নম্বর চলে আসবে আর এই জিনিসটা তাহলে আগের মতোই নতুন কিছু না এরপরে দেখো ই ই হচ্ছে ডিস্টেন্স ট্রাভেল বাই পি প্রাইম অন দ্য স্প্যান স্প্যানের উপর যতটুকু ডিস্টেন্স গেছে এক্সাক্টলি রিয়াকশনের মতোই আর এক্সট্রা যে জিনিসটা আছে সেটা হচ্ছে পি ডাবল প্রাইম সেটা হচ্ছে মুভস অফ এমন করতে করতে একসময় সত্যি এমন হতে পারে যে ফোর্সগুলো দেখো আস্তে আস্তে যেহেতু আমার ডান থেকে বামের দিকে আগাচ্ছে এই এক নম্বর ফোর্স এখানে আসে একটু পর এক নম্বর ফোর্স এখানে থাকবে তারপরে এরকম থাকবে এই করতে করতে সত্যি সত্যি এক নম্বর ফোর্স একসময় নিচের দিকে পড়ে যেতে পারে যেটা সত্যি সত্যি স্প্যান থেকে পড়ে যাবে সেটা হচ্ছে আমার পি ডাবল প্রাইম আর যতটুকু ডিস্টেন্স অতিক্রম করে পড়ে যাবে সেটা হচ্ছে ই প্রাইমের মার ঠিক আছে একটু সামারি করি সামেশন অফ পি হচ্ছে যেটি স্প্যানের উপরে মুভমেন্টের আগে পরে ছিল সেটা হচ্ছে সামেশন অফ পি ডি হচ্ছে ওটার ডিস্টেন্স পি ওয়ান যেটা হচ্ছে আসলে সি পয়েন্টকে ক্রস করে যাচ্ছে আর পি প্রাইম যেটা নতুন একটা ফোর্স আসতেছে পি আর ই এর মানটা হচ্ছে আসলে পি এর ডিস্টেন্স পি প্রাইম যতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করতেছে সেটা তার ডিস্টেন্স পি ডাবল প্রাইম মানে যেটা মুভস অফ সত্যি সত্যি যেটা পড়ে যাচ্ছে আর ই প্রাইম হচ্ছে যতটুকু ডিস্টেন্স অতিক্রম করে পড়ে গেল আর সবার নিচে দেখতে পাচ্ছ এল এল মানে কি টোটাল স্প্যানটা এক্ষেত্রে তোমার কিন্তু তিরিশও না বিশ না টোটালটা নিতে পারি টোটালটা হচ্ছে আমার ফিফটি ফিট এই জিনিসটা ঠিক আছে আর ফর্মুলাটা মনে রাখবা কী করে খেয়াল করে দেখো ফর্মুলার এটা হচ্ছে আগের মতোই সামেশন অফ পি ইন টু ডি মাইনাস পি ওয়ান এক্ষেত্রে এক জায়গাতেই শুধু মাইনাস আছে সেটা হচ্ছে পি ওয়ানে বাদ বাকি সবই কিন্তু প্লাস আর যে ফোর্স নিচ্ছি তার করসপন্ডিং ডিস্টেন্স সামেশন অফ পি নিলে সামেশন অফ পি এর ডিস্টেন্স ডি পি প্রাইমের ডিস্টেন্স ই পি ডাবল প্রাইমের ডিস্টেন্স হচ্ছে ই প্রাইম আর নিচে সবসময় কী দ্বারা ভাগ টোটাল লেন্থ দ্বারা ভাগ আসলে আমরা সরাসরি উদাহরণে চলে যাই উদাহরণ দিয়ে তো ভালো করে বোঝাতে পারবো দেখো এটা ছিল আমার এক নম্বর পজিশন এটাকে বলা মনে হচ্ছে এক নম্বর পজিশন এটা হচ্ছে আমার দুই নম্বর পজিশন ঠিক আছে এই পজিশনের জন্য কি কি চেঞ্জ হচ্ছে যখন এই মুভমেন্ট থেকে এটা হচ্ছে বিফোর মুভমেন্ট আর এটা হচ্ছে আমার আফটার মুভমেন্ট তাহলে আমার সামেশন অফ পি দরকার তাই তো পি যারা মুভমেন্টের আগেও ছিল পরেও ছিল তা আমার নিশ্চয়ই বুঝতে পারতেছ সামেশন অফ পি আসলে হচ্ছে এক নাম্বার থেকে এক নং টু সিক্স নাম্বার ফোর্স যেগুলো আছে সেটা সামেশন অফ পি আর ডি এর মানটা কত ডি হচ্ছে যতটুকু ডিস্টেন্স অতিক্রম করছে তার মানে আসলে আমার এক আর দুয়ের মধ্যবর্তী যে ডিস্টেন্স সেটা হচ্ছে আমার ডি এবং এক আর ডি দুয়ের মধ্যবর্তী ডিস্টেন্স হচ্ছে পাঁচ ফিট তাহলে এটা আমরা পেয়ে গেলাম ফাইভ ফিট এল কত এল হচ্ছে পঞ্চাশ ফিট তাহলে এই তিনটা মান আমরা পেয়ে গেছি এখন আমার দরকার পি ওয়ান পি ওয়ানও কিন্তু আমরা জানি পি ওয়ান মান হচ্ছে যেটা সি বিন্দুকে অতিক্রম করতেছে সেটা আসলে কত এক নম্বর ফোর্স ঠিক আছে এক নম্বর ফোর্সের মান যত হবে সেটা আমরা পেয়ে যাবো পি ওয়ান তাহলে এই
আশা করি তোমরা মানটা এখানে বসাইছো তার পরীক্ষা যদি দেখো আমি স্লাইডে লিখে দেখালাম সামেশন পি হচ্ছে অল লোডস ফ্রম ওয়ান টু সিক্স টি এর মানটা হচ্ছে ফাইভ ফিট পি ওয়ান হচ্ছে টেন কিপ মানে এক নম্বর ফোর্সের জন্য টেন কিপ পি প্রাইম জিরো নো নিউ ফোর্স কেম ই করসপন্ডিং জেনারেশন কোনো ফোর্স যদি আসলে না আসে বা না পড়ে যায় তাহলে আর করসপন্ডিং ডিস্টেন্স নিয়ে চিন্তা করা লাগবে না করসপন্ডিং ডিস্টেন্স জিরো হবে তাহলে আমাদের এই কাজটা শেষ এরপরে কী করবো বলতো হোপুলি তোমার ক্যালকুলেশন করছো তাই না ক্যালকুলেশন করলে ওটা পজিটিভই পাবা আচ্ছা তো দেখো পজিটিভ করে কত পাইছে সেটা আমাকে আপাতত বলা লাগবে না নিজের খাতায় লিখে রাখো এখন আমরা এটা ছিল এক নম্বর পজিশন এটা দুই নম্বর পজিশন আমরা তিন নম্বর পজিশনে চলে যাব তার মানে তিন নম্বর ফোর্সটা আসলে আমার সিবিন্দুতে আসবে তো দেখো তিন নম্বর ফোর্সটা সিবিন্দুতে আসবে তাহলে একটা নতুন মুভমেন্ট হয়েছে এবার তোমরা ভিডিওটা পজ করো ভিডিওটা পজ করে এই সব কটা মান নিজে নিজে বের করতে পারো কিনা সেটা দেখো যদি দশ মিনিটও লাগে তো দশ মিনিট পজ করে রাখবা বাট এটা না নিজে নিজে বের করে আমার ভিডিওটা ফার্দার অংশটা দেখো না ঠিক আছে এখন পজ করো আশা করি তোমরা ভিডিওটা পজ করে নিজে নিজে চেষ্টা করছো এখন আমার সাথে মিলাই নাও দেখো যে আমি এখন কোন দুটা মুভমেন্ট নিয়ে চিন্তা করব এই দুইটা মুভমেন্টে আমরা এখন চিন্তা করব ঠিক আছে কারণ আগেরটা নিয়ে আর কোনো চিন্তা নেই ওটা বাদ এখন এখন দেখো এইটা ছিল আমার মুভমেন্ট দেখো মুভমেন্টের আগে আমার ফোর্স ছিল হচ্ছে ওয়ান টু সিক্স মুভমেন্টের পরে কত হয়েছে ওয়ান টু এইট তাহলে কারা মুভমেন্টের আগেও ছিল পরেও আছে বলো তো হ্যাঁ গুড আশা করি ধরতে পারছো তার মানে সামেশন অফ পিয়ের মানটা হচ্ছে আমার ওয়ান টু সিক্স কজ এটাই আগেও ছিল পরেও ছিল ডিয়ের মানটা কত হবে ডি এর মানটা হচ্ছে দুই আর তিনের মাঝখানে যতটুকু গ্যাপ দুই আর তিনের মাঝখানে কতটুকু গ্যাপ কজ দুই আগে সিবিন্দুতে ছিল এখন সিবিন্দুতে আসছে তিন এদের মাঝখানে গ্যাপ যতটুকু মানে দশ ফিট তার মানে এটা মানটা হচ্ছে দশ ফিট পি ওয়ান হচ্ছে যেটা সিবিন্দুকে অতিক্রম করতেছে তো সিবিন্দুকে দুই নম্বর ফোর্সটা আসলে অতিক্রম করতেছে এবং দুই নম্বর মানটা কত দশ কিপ এটা হচ্ছে দশ কিপ তার মানে দুই নম্বর ফোর্স ঠিক আছে এরপর বাকি থাকলো কি বলো তোমার পি প্রাইম পি প্রাইম মানে যেটা নতুন আসছে এখন আমি দেখতে পাচ্ছি যে আসলে মুভমেন্টে পরে দুইটা ফোর্স নতুন আসছে সেভেন নন আবার এইট নন ঠিক আছে তার মানে পি প্রাইমে দুইটা মানে একটা হচ্ছে সাত নাম্বার আর একটা হচ্ছে আট নাম্বার মান দুইটাই লিখবা মানে এভাবে লিখবা একটা হচ্ছে সাত নম্বর মানও দশ কিপ আর একটা মানও কিন্তু দশ কিপ এখন ডিস্টেন্স চিন্তা করো দেখো এইটা হচ্ছে ডিস্টেন্স চিন্তা করার জন্য বলছি এজ চিন্তা করো এই বি পয়েন্ট থেকে দেখো দেখো বি পয়েন্ট থেকে সাত নম্বর আসলে কত দূর এই বি পয়েন্ট হচ্ছে ভার্সিটির ওই যে বাউন্ডারি বাউন্ডারি থেকে তুমি কতটুকু ভিতরে ঢুকছো সেটা হচ্ছে আমার তার করসপন্ডিং ডিস্টেন্স ই তো দেখো বি পয়েন্ট থেকে আসলে সাত নম্বর আসলে আমার পাঁচ ফিট দূরে তার মানে ই সেটা তোমার পাঁচ ফিট কার দ্বারা সাত নম্বর ফোর্স দ্বারা অতিক্রান্ত দূরত্ব আবার ইয়ের মানটা জিরো কার জন্য যেন আট নম্বর কজ আট নম্বর ফোর্স কোনো রকম এসে ঠেকছে ও কিন্তু আসলে ভার্সিটির ভিতরে কোনো পদার্পণ করতে পারে না ডিস্টেন্স অতিক্রম করতে পারে নাই ঠিক আছে আর পি ডাবল প্রাইম মানে যে ফোর্সটা পড়ে গেছে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখন পর্যন্ত কেউ কিন্তু পড়ে যায় নাই কিন্তু ই প্রাইমের মানটা জিরো যেহেতু ই প্রাইমের মানটা জিরো ই ডাবল প্রাইম অ্যাকচুয়ালি মানটা জিরো তাহলে ই প্রাইমের মানটা আমার জিরো হবে ওটা করসপন্ডিং ফোর্স থাকবে না এখন তোমরা স্লাইডের সাথে আমার পুরোটা মানটা মিলাই নাও দেখো সামেশন অফ পি মানে হচ্ছে অল লোডস ফ্রম ওয়ান টু সিক্স দেড় মানটা দশ ফিট পি ওয়ান হচ্ছে টেন কিপ কারণ এটা দুই নম্বর ফোর্স আর পি প্রাইম একটা হচ্ছে টেন কিপ সাত নম্বর ফোর্স আর আরেকটাও টেন কিপ আট নম্বর ফোর্স ই হচ্ছে ফাইভ ফিট ডিস্টেন্স কাভার পার সেভেন নম্বর ফোর্স আর জিরো হচ্ছে আট নম্বর ফোর্সের জন্য আর পি ডাবল প্রাইম হচ্ছে জিরো কজ নো ফোর্স মুভড অফ কোনো একটা পড়ে যায় না যে ফোর্সটা জিরো তার কোরসপন্ডিং ডিস্টেন্স অবভিয়াসলি জিরো এখনও তুমি সব কটা মান যেন মানগুলো এখানে আগে বসাও দেখো তোমরা যদি বসাও আগের ক্যালকুলেশনটা এখানে দেখাচ্ছি বসলে আগের মানটা প্লাস এইট পেত এটা পেছো প্লাস সেভেন যেহেতু দুইটাই প্লাস পেয়েছো তার মানে তোমার জন্য প্যাড নিউজ তোমাকে ফার্দার আগাইতে হবে কি করতে হবে বলতো এবার চার নম্বর যে ফোর্সটা আছে সেটা আমার সি পয়েন্টে আনতে হবে তাহলে আমাদের নতুন চিত্র দেখতে আসলে এরকম হবে দেখো চারটা চিত্র পাশাপাশি দেখাইছি এখন আবার তোমরা ভিডিওটা পজ করো ভিডিওটা পজ করে প্রত্যেকটা মান বের করো ঠিক আছে পজ করো আশা করি তোমরা পজ করছো ক্যালকুলেশনও নিজে নিজে করছো এখন আমার সাথে মিলাই নাও ঠিক আছে আমি সরাসরি উত্তরটা দেখাই দিচ্ছি এই দুইটা মুভমেন্ট নিয়ে আগের দুইটা মুভমেন্টটা চিন্তা করবো দুইটা বাদ তো মুভমেন্টের আগে ছিল আমার এক থেকে আট মুভমেন্টের পরেও দেখতে সিম কত এক থেকে আটই আছে তার মানে সামেশন কী হচ্ছে আসলে অল লোডস ফ্রম ওয়ান টু এইট দের মানটা কত হবে দের মানটা হবে আসলে তিন আর চারের মধ্যবর্তী যতটুকু দূরত্ব তিন চারের মধ্যবর্তী দূরত্ব
বাই দা ওয়ে তোমরা হোপফুলি এটা আঁকতে পারবে যে তিন নম্বর ফোর্স এখানে হলে আট নম্বর ফোর্স যেমন কাটায় কাটায় আসছিল চার নম্বর ফোর্স এখানে হলে এটা কোনো মতে আসতেছে না কেন আসতেছে না এটা আবার ফুলি সবাই বুঝছো না বুঝতে আমি এখানে একটু বলে দিচ্ছি দেখো চার নম্বর ফোর্স যখন এখানে থাকে তখন আমার এই পাশে ডিস্টেন্স ছিল থার্টি ফিট এখন থার্টি ফিট কোন হতো দেখো এই যে চার নম্বর ফোর্স থেকে এটা হচ্ছে পাঁচ এটা পাঁচ হচ্ছে দশ দশ বিশ পঁচিশ পঁচিশ আর এই ক্ষেত্রে তিরিশ হয়ে যাচ্ছে তার মানে আমার চার নম্বর ফোর্স থেকে এতটুকুই তিরিশ ফিট কাভার হয়ে যাচ্ছে তার মানে আমার নয় নম্বর ফোর্স পর্যন্ত আসা লাগতেছে না আসার আগে আসলে আমার ডিস্টেন্সটা শেষ হয়ে যাচ্ছে এখনও তুমি সব কটার মান জানো মানগুলো এখন বসাও বসা দেখো ক্যালকুলেশন কত পাও গুড দেখো মানটা পেয়ে গেছে মাইনাস টোয়েন্টি তার মানে নেগেটিভ আমি তো এটাই খুঁজতেছিলাম তাই না যে নেগেটিভ পেয়ে যাবে বাস কান শেষ বলতো কার জন্য নেগেটিভ পেলাম ডেল ভি থ্রি অ্যারো ফোর এটার মানটা নেগেটিভ আসছে তার মানে ডেল ভি থ্রি অ্যারো ফোর কথার মানে হচ্ছে ভি ফোর মাইনাস ভি থ্রি এটা নেগেটিভ তাহলে বলো ভি ফোর বড়ো নাকি ভি থ্রি বড়ো যেহেতু নেগেটিভ আসে তার মানে ভি থ্রি বড়ো তার মানে আমার যে টোটাল দেখো এখানে যে চারটা অবস্থান ছিল এক দুই তিন চার এর মধ্যে তিন নম্বরটা আসলে ম্যাক্সিমাম দিচ্ছে এই পজিশনটা ম্যাক্সিমাম দিচ্ছে আর গত ভিডিও তো তোমাদের বলছে আমাদের টার্গেট দুইটা প্রথমে বের করতে হবে কোন অবস্থানের জন্য ম্যাক্সিমাম হয় পরে কাজ হচ্ছে ম্যাক্সিমাম মানটা কত তো আমরা পেয়ে গেছি যদি তিন নম্বর ফোর্সটা সি বিন্দুতে থাকে তাহলে সেটা আমার ম্যাক্সিমাম শেয়ার দিবে এখন সেই ম্যাক্সিমাম শেয়ারের মান কত সেটা আমরা বের করব এটা বের করার জন্য ফর্মুলাটা একটু লিখে নাও স্লোপ ইন্টু ফোর্স ইন্টু ডিস্টেন্স ফ্রম দি কর্নার দেখো এক্সাক্টলি সেম ফর্মুলাই ওটার মতোই এখন এটা স্লোপটা কীভাবে বের করবো আর ইন্ডিভিজুয়াল ফোর্স দরকার আর ডিস্টেন্স ফ্রম কর্নার এই জিনিসটা এখন আমি তোমাদের বোঝাই দিচ্ছি দেখো প্রথমে আমি স্লোপ নিয়ে আলোচনা করি ঠিক আছে দেখো এক্ষেত্রে আগে আমাদের যখন রিয়াকশন ইনফ্লুয়েন্স নিয়ে ম্যাক্সিমাম তখন আমার সরলরেখা কিন্তু একটাই ছিল তা স্লোপও একটা বাট এইবার কিন্তু আমাদের সরলরেখা দুইটা এইটা আর এইটা যদি তোমরা আসলে সত্যি শেয়ার ইনফ্লুয়েন্স নিয়ে মনে করে রাখো তাহলে দেখো মনে থাকার কথা এই লেখা রেখা আর এই রেখা কিন্তু আমার প্যারাল হবে প্যারাল হলে দুইটা স্লোপ কিন্তু সেম হবে আলটিমেটলি হোপফুলি মনে আসে সেই স্লোপটা কীভাবে বের করবো দেখো এটা স্লোপটা কীভাবে বের করছিলাম এটা যদি টোটালটা হতো পঞ্চাশ ফিট আর এইটার মানটা ছিল এক আমরা উইকিক নিয়মে ক্যালকুলেশন করতাম যে পঞ্চাশ ফিটে হয়েছে এক তাহলে একে কত এটা হচ্ছে এক বাই পঞ্চাশ এখনও সেম হিসাবই করবো এখন হিসাব করবো দেখো এতটুকু ডিস্টেন্স কত টোয়েন্টি আর এটার মান কত হচ্ছে দুই বাই পাঁচ তাহলে যদি এরকম হয় টোয়েন্টি ফিটে মান হয়েছে দুই বাই পাঁচ তাহলে এক ফিটে মান কত হয়েছে দুই বাই পাঁচ এটাকে টোয়েন্টি দ্বারা ভাগ করো দেখো কত আসে ওয়ান বাই পঞ্চাশ ঠিক আছে তেমন একটা স্লোপটা ওয়ান বাই পঞ্চাশ এটারও স্লোপ আসলে ওয়ান বাই পঞ্চাশই হবে ঠিক আছে স্লোপের কাজটা তাহলে বোঝা গেছে ফোর্স আর ডিস্টেন্স ফ্রম দি কর্নার তাহলে এই জিনিসটা কি আগের মতো শুরু করো দেখো টোটাল এখানে ফোর্স আমার স্প্যান্ডের করে আছে এক থেকে আট পর্যন্ত আটটা নিয়ে চিন্তা করতে হবে প্রথমে এক আর দুই এটা আসলে কোন সরলরেখার মধ্যে পড়ছে এটা এই সরলরেখার মধ্যে পড়ছে আর এদের কর্নার হচ্ছে এইটা আর তিন থেকে আট এরা আসলে ওপরের দিকে আছে ওপরের দিকে মানে এই সরলরেখা তাহলে তাদের কর্নার হচ্ছে বি আমার ডিস্টেন্স ফ্রম কর্নার নিতে হবে কিন্তু এই জিনিসটা খেয়াল রেখো তো দেখো আমরা ডিস্টেন্স না শুরু করি প্রথম হচ্ছে স্লোপ তো স্লোপ মানে হচ্ছে ওয়ান বাই ফিফটি এখন আমরা প্রথম দুইটা কথা চিন্তা করি এক নম্বর আর দুই নম্বর ফোর্স এক নম্বর ফোর্সের মান হচ্ছে দশ তাহলে স্লোপ ইন্টু ফোর্স ইন্টু ডিস্টেন্স ফ্রম দ্য কর্নার কর্নার থেকে একটু ডিস্টেন্স কত বলতে পারবা দেখো এই পুরোটা হচ্ছে আমার বিশ ফিট আর দুই থেকে তিনের মাঝখানে হচ্ছে দশ ফিট আর এটা হচ্ছে পাঁচ ফিট তার মানে এখানে অলরেডি এটা পনেরো হয়ে গেছে তাহলে আমার ফাঁকা আছে কত পাঁচ ফিট তার মানে এখান থেকে আসলে দূরত্ব হচ্ছে পাঁচ ফিট তাহলে দেখো স্লোপ ইন্টু ফোর্স ইন্টু ডিস্টেন্স ফ্রম দি কর্নার প্লাস আবার স্লোপ ইন্টু ফোর্স ফোর্স হচ্ছে দশ ইন্টু ডিস্টেন্স এরপর আমি দুই নম্বর ফোর্স যতটুকু দূরত্বে আছে দুই নম্বর কত এতটুকু তার মানে এতটুকু পাঁচ এতটুকু পাঁচ টোটাল দূরত্ব হচ্ছে দশ তো আমি যেটা বলছিলাম একটু আগে যে আমার স্লোপ দুইটা বেলাই সেম তাহলে স্লোপটা আমরা কমন নিতে পারি এই জন্য স্লোপটাকে আমি কমন নিলাম মনে করো ওয়ান বাই ফিফটি স্লোপ কমন নিতে পারছে আবার দুইটা ম্যাগনিচুডও সেম দুইটা ফোর্সের মানেই দশ দশ মানে দশও কমন নিলাম তাহলে বাকি কি থাকে এটা ডিস্টেন্স পাঁচ প্লাস কত এটা ডিস্টেন্স দশ ঠিক আছে মানে এরকম ওয়ান বাই ফিফটি কমন নিশো ইন্টু দশও কমন নিশো তাহলে থাকে কি এখান থেকে থাকে পাঁচ থেকে এখান থেকে দশ এরকম ব্যাপারটা একটু সহজ হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে দেখো ওই জিনিসটা আমি এখানে করছি এটা হচ্ছে ফোর্সের মান এটা হচ্ছে স্লো আর এটা হচ্ছে এক নম্বর ফোর্সের ডিস্টেন্স এ
स्लोप हो फिफ्टी मैगनीच्यूड हम दस डिस्टेंस हे सतर जो पाँच फिट और आठ डिस्टेंस जीरो सबको जो क्योंकुलेशन करो तो माना पाँच पजिटी आसने सी बिंदुते जो हमारे तीन नम्बर फोर्स थे तेल से मैक्सिमाम शेयर दिवे और से मैक्सिमाम शेयर मानता हे सेभेंटी